啊，看一下中文书，哎，有点像尿尿哎，其实很爽哎。嗯 ，Lucas 在剪片，什么？他为什么有那个安全帽？奇怪，可能因为他怕会下雨吗？哼，不知道哎。好，我先去尿尿。哦，真的很爽哦。大家欢迎回来我的频道，我是圆圆。最近有人问我，我做梦的时候会用什么语言讲话？这个问题蛮有趣的。我想要分享一下关于自己的状况。我已经在台湾九年，然后我在一天内会讲呃中文、英文还有法文，看是什么状况会用不同的语言讲话。然后我不知道大家关于做梦会有什么感觉？有一些人做梦。可能早上起床完全不记得，全部都忘记。呃，我的话，我好像每一天起床都会记得我的梦。如果特别想清楚，我会记得很多。如果起床然后开始做做事情，我可能很快完全忘记我梦到什么。然后另外一件事情就是做梦的时候，我们不一定讲话，对不对？有时候。做梦就是有一些有一些感觉，有一些状况，然后我们在想一些事情，但是我们不一定讲出来，对不对？但是有时候我真的记得很清楚，我在梦里讲到什么。对我做梦的时候，有时候讲法文，有时候讲英文，还有有时候讲中文。我觉得其实跟我的生活一样，看我跟谁讲话，可能会用不同的语言。所以我觉得在梦里很有趣的是是一样的。<笑>我我要跟大家分享一个我上个礼拜呃做的梦。那个梦我在法国在巴黎，然后跟爸爸妈妈一起。然后我不知道为什么，因为我其实我们不是住在巴黎，我们去巴黎的郊区。然后我非常的少跟爸爸妈妈一起在巴黎。反正我们那个时候我们要去看埃菲铁塔，然后我们在找捷运。然后突然，呃，旁边的 radio 有播一首歌，是一首中文歌，它是 O S N Without You， 不知道为什么。然后因为我知道这首歌，然后我想唱一下。然后可能因为爸爸妈妈在旁边，我想给他们看我会唱中文歌，所以我开始唱。我后悔高中花钱装很潮的排气管，想努力赚钱养你，却养成了坏习惯。我还想带你到处晃晃，到处带你玩。反正那个时候，我想唱那个中文的歌，但是其实我唱不到，就是我每一个句子说错，然后我觉得很丢脸，因为我的家人在旁边在在听，然后每一个句子我可能唱了一半，然后都不知道接下来要怎么唱，但是我做那个梦很清楚，我在讲中文。所以我起床的时候，因为我已经计划要拍这部影片，所以我就是记录下来，呃，可以跟大家分享。所以真的有这种状况，就是梦的时候很清楚讲中文。我觉得你如果住在国外，你可能对你来说很正常；但是你如果没有特别离开台湾，你可能会以为做梦的时候一定是自己的母语嘛。但是我觉得我们很快会用不同的语言呃讲话，嗯啊、嗯，然后我想分享我最创作的三个噩梦，呃，这个蛮有趣。然后你如果知道关于噩梦，你可以留言分享，呃，告诉我这个噩梦到底是什么什么意思，还是有什么原因？第一个噩梦就是我的牙齿会掉出来，然后通常这个梦我不知道在做什么，然后我开始。碰到一个牙齿，然后发现它在动一点点，然后越来越会动，然后它会掉下来，然后可能会有越来越多都在动，然后在掉，然后我觉得、哦、怎么会这样？怎么办？就是很担心，都没有牙齿怎么办？我不知道是什么原因，但是我觉得这个从我小时候有牙套的时候开始做的，因为牙套有时候他们真的会就是夹进到，很可怕。然后我不知道为什么，但是我记得有一次，我发现我的其中一个牙齿有可以动一点点，可能是他们弄那么近，然后他突然不知道，他就是完全没有，他那个牙齿完全不知道他自己的位置到底在哪里。我那个时候觉得有点害怕，就是你看你的牙齿在动一点点，你会觉得怎么办？所以从那个时候都会开始创创作这个噩梦。然后第二个噩梦。
也是蛮奇怪的，因为我已经毕业超过十年，但是我还会做。这个噩梦是我突然记得，等一下要考试期末考，就是一整年最重要的考试，通常是数学，有时候是别的。然后我发现我完全忘了要要准备好。所以可能我发现哦，两个小时后要考试，而且是一个很重要的考试。然后我一整年都没有准备，怎么办？然后通常啊，我做这个梦的时候，压力真的很大，因为这样的话，我就是很怕我没有办法毕业，然后我的事业会有很大的问题。这个梦我常常也做，然后也不知道是什么原因，你可以留言告诉我。但是我知道为什么，是因为我大学的时候压力的非常大。然后第三个噩梦也是常常会做的，就是我已经做了好几次，就是我要离开台湾，不是开玩笑，也是真的。我我做了好几次这个噩梦，就是我突然发现我要回法国，很突然。有时候这个梦是我要离开，有时候那个噩梦是我已经已经回去了，怎么办？我现在完全不知道要干嘛，没有方向。然后那个梦里面。我非常的难过，我真的不知道为什么要离开，为什么是这样子。然后这个时候，我真的会很清楚，台湾是我家，然后我真的很害怕离开，呃，现在那么快乐的生活。嗯，那你要不要留言告诉我，你最常做的噩梦是什么？所以大家去留言一下告诉我。还有，请大家订阅我的频道，我真的蛮开心，看到订阅的数字越来越多，就是代表的是大家喜欢看我的影片，对我来说很好。OK， 今天的影片到这里很轻松，只是想分享关于做梦的时候讲到什么语言，还有我的最常做的三个噩梦，希望大家喜欢。然后跟你说，下次见，拜拜。